புதிய கோணத்தில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கட்டுரை நேகா பாய்னா அந்த கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த கட்டுரையினுடைய பேசு பொருள் சாராம்சம் என்ன அப்படின்னா உங்கள் குழந்தைகளிடம் எப்படி பேசுவது அப்படின்னு இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா உங்கள் பதின் பருவ குழந்தையாக இருக்கலாம் அல்லது ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளாக இருக்கலாம் அவங்கள எப்படி கையாள்வது அவர்களோடு எப்படி மனம் விட்டு பேசுவது இது தொடர்பாக தான் இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது குறித்து உரையாடுவதற்காக முனைவர் திருமிகு சரணி அவர்கள் வந்திருக்கிறார் கல்வி உளவியலாளர் வணக்கம் வணக்கம் சரணி இந்த கட்டுரையை பார்க்கிற போது இப்போ பலருமே நேர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா குழந்தைகள்ட்ட எப்படி பேசுவது இதுக்கு ஒரு கட்டுரையா எல்லாம் தான் பேசிக்கிட்டு தானே இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பெற்றோர்களிடம் மனம் விட்டு குழந்தைகள் பேசுகிறார்களா முதல்ல அந்த கேள்வியிலிருந்து பேசலாம் குழந்தைகளோட உலகம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பெற்றோர்களோட உலகத்தையும் தாண்டி வேறு மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அவங்களோட என்டர்டெயின்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து மற்ற குழந்தைகள்ட்ட எதை பற்றி பேசுகிறாங்களோ அது தான் அவங்களோட குட்டி உலகமாக மாறுது ஆனால் அது பெரியவர்களோட உலகம் அப்படி கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த ஜெனரேஷன் கேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின் தான் நான் சொல்லணும் சமீபத்தில் ஒரு ஸ்மால் டவுன் திருவாரூர் பக்கத்தில் ஒரு ரொம்ப சின்ன கிராமத்துலேருந்து ஒரு பேஷண்ட் எனக்கு வந்தாங்க அவங்க வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியராக இருக்கிறாங்க அவங்க பெண் குழந்தை வந்து வெறும் இங்கிலீஷ் என்டர்டெயின்மெண்ட் மட்டுமே பார்த்து பழகி அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஆப்பிள் மூலியமாக சைனாவில் இருக்கிறாங்க கொரியாவில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தமிழ் பேசவே விருப்பம் இல்லை அப்போ அம்மா கிட்டே என்ன பேசுறது தமிழ் உணவு பிடிக்கலை தமிழ் பேச பிடிக்கலை அப்போ வீட்டில் வந்து அப்பா அம்மா கிட்டே உட்காந்து பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் இந்த உலகம் மிஸ்மேட்ச் ஆகும் போது பிரச்சனை ஆகுது இந்த கட்டுரையிலேயே சொல்லுவது வந்து இப்போ ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தையாக இருக்கலாம் பதின் பருவ குழந்தை டீனேஜர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சே பேசலாம் ஒரு வார்த்தையில் தான் பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பெற்றோர்கள் இதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் ஏன் ஒரு வார்த்தையில் தான் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் ஒரு வார்த்தையில் தான் பதில் சொல்கிறது அம்மா நம்ம பேசுகிற பாஷை நம்மளோட பழக்கம் தான் ஆமாவா இல்லையா சின்னதுலேருந்தே பேசி பழகணும் இப்போ உங்ககிட்டையும் என்கிட்டையும் ஒரு டாப்பிக்கு கொடுத்தா நம்ம வளவளன்னு பேசிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா ஆனால் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் ரொம்ப சிறு வயதில் இருந்து ஒரு வார்த்தையிலேயே பதில் சொல்லி பழகிறாங்க அந்த ஒரு வார்த்தை பதிலேயே பேரண்ட்ஸும் கன்வின்ஸ் ஆகிடுறாங்க அப்போ என் குழந்தை எதா இதையாவது பேசுகிறாளி பரவாயில்ல அப்படின்னு கன்வின்ஸ் ஆகிடுறாங்க ஸோ இதுவே கண்டினியூ ஆகும் போது டீனேஜ் பருவம் வரும்போது அவங்களுக்கு பெருசா பேசுறதுக்கு ஒரு ஃபீலிங் வராது அண்ட் நிறைய நேரத்தில் வந்து இந்த கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது பேரண்ட்ஸ் ஒழுங்காக பண்றது இல்லை இந்த கட்டுரை வந்ததுக்கும் அதுதான் காரணம் நான் நினைக்கிறேன் என்னன்னா ஒரு குழந்தை வெளியில வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லுதுன்னா உடனே அதுல ஒரு கருத்து உடனே அதுல ஒரு அட்வைஸ் அட்வைஸ் போதுங்க நான் வந்து இதுக்கு கொடி பிடிச்சி பிடிச்சி எனக்கு போர் அடிச்சிருச்சு அம்மா அட்வைஸ் பண்றாங்க டீச்சர் அட்வைஸ் பண்றாங்க யார கேட்டாலும் அட்வைஸ் தான் பண்றாங்க அந்த குழந்தை பேசுறத பொறுமையா காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய நபர்கள் ரொம்ப கம்மி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை வந்து ஒரு பன்னெண்டு வயசு குழந்தனே வச்சுப்போமே அம்மா என் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணு வந்து இந்த ஒரு பையனை வந்து கிரஷ்ன்னு சொல்றாமா அப்படின்னா ஐயோயோ இதெல்லாம் தப்பு இந்த இதெல்லாம் பண்ணா பாவம் இப்படின்னு இமீடியட்டா சொன்னோடனே அந்த கான்வர்சேஷன் அதோட கட் ஆயிருது முடிஞ்சிருது குழந்தைய பேச விடுங்க அதுக்கு அப்படியா வா ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்படின்னு சொல்ல வேண்டாம் ஆனா அந்த குழந்தைய பேச விட்டு அதுக்கு அப்புறமா கடைசியில நம்மளோட சின்ன கருத்தை சொன்னால் பரவாயில்ல ஆனா எடுத்த உடனே நம்மளோட அட்வைஸையும் கருத்தையும் உடனே உடனே முன்வைக்கும் போது அந்த கான்வர்சேஷன் கட் ஆயிடும் நீங்கள் சொல்வது தான் இந்த கட்டுரையிலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க ஓ ஏதாவது ஒரு கருத்து சொன்னால் உடனடியாக எதிர்வினை ஆற்றி விடுவது அதில் தப்பு சரின்னு கண்டுபிடிக்காதீங்க அப்படின்னு இதில் இந்த ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் பள்ளிக்கு போகிறாங்க திரும்ப வராங்க ரொம்ப கலைப்போடு தான் வருவாங்க வந்தோடனே நம்ம இன்னும் அடுத்த நிறைய கிளாஸஸ்லாம் அனுப்பிடுறோம் அப்போ அவங்கள்ட்ட எப்படி பேசுவதுன்றத பற்றியும் இந்த கட்டுரை பேசியிருக்கு அதில் ஒரு ஒரு சிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாள் முழுவதும் நடந்ததை நீங்கள் அவங்கள்ட்ட கேட்பீங்க அவங்களுக்கு நினைவில் வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளிடம் ஒரு பேசுகிறது கான்வர்சேஷன் எப்படி பில்ட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் மா எப்போவுமே ஒரு குழந்தை ஸ்கூல்லேருந்து வந்தால் முழுவதும் ஸ்கூலில் நடந்த விஷயத்த அப்படியே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒப்பிக்கணும் ரிப்பீட் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்காதீங்க அவங்களோட உலகம் வந்து அதுக்குள்ளேயே முடிஞ்சு போயிடும் எப்போவுமே ஸ்கூலுக்கும் அவங்களோட இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய வீடு அப்பார்ட்மெண்ட் இந்த உலகத்துக்கும் இருக்கக்க
நமக்கு என்னமா பிரச்சனை அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப அந்த குழந்தைக்கு வந்து பிடிக்காத விஷயங்களை கம்ஃபர்டபுள் இல்லாத விஷயங்களை ஒரு அந்த குழந்தைய அதிகமா டயர்ட் ஆக்குன விஷயங்களை பத்தி மீண்டும் மீண்டும் பேசும்போது அந்த குழந்தைக்கு எரிச்சல் வரும் அந்த குழந்தை பேசாது நிறைய நேரத்தில் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பத்தி பேச ஆசைப்படுவாங்க டீச்சர் வந்து இன்னைக்கு ஒன்னு கொஞ்சினாங்களா உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரோ உன்னோட சாப்பாடு ஷேர் பண்ணினா அவங்க என்ன சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்தாங்க இந்த மாதிரி அகாடமிக்ஸ் அல்லாத விஷயங்களை பத்தி பேசும்போது அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க சில நேரங்கள்ல வந்து அந்த பேச்சையே தவிர்க்கிறாங்க ஐந்து வயது குழந்தையா இருந்தாலும் அவங்க ஒரு வார்த்தைகள் மூலம் ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அப்படின்றப்ப குழந்தைகள் இதை விரும்பலன்றதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுங்களா குழந்தைய பேச வைக்கிறது அம்மா அப்பாவோட சாமர்த்தியம் அப்படித்தான் நான் சொல்லணும் அந்த குழந்தைக்கு எப்படி பேசினால் பிடிக்கும் நீங்க ஒரு நாலு விஷயத்த சொன்னாதானே அந்த குழந்தை ரெண்டு விஷயத்த சொல்லும் நீங்க என்ன திரும்ப டீச்சர் வேலையா பாக்குறீங்க என்னாச்சு என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்காது நம்மளும் அந்த குழந்தைக்கு புரியற மாதிரி சுவாரஸ்யப்படுத்துற மாதிரி சில விஷயங்களை நம்ம ரெண்டு வார்த்தை ரெண்டு விஷயம் சொன்னா அந்த குழந்தை ஒரு விஷயம் சொல்லும் அப்படித்தானே சொல்லணும் சி நிறைய பேரண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க நான் வந்து இன்னைக்கு பனிஷ்மெண்ட் வாங்கினேன் வெளியில நின்னே கிளாஸ்ல அப்படின்னு அந்த குழந்தை சொன்னா நாங்கெல்லாம் ஸ்கூல்ல எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா நாங்கெல்லாம் எப்படி படிச்சோம் தெரியுமா அதோட முடிஞ்சு போச்சு அதோட கரெக்ட் சில நேரங்கள்ல நம்மளோட ஃபெயிலியர்ஸ பத்தி பண்ணியான விஷயங்களை பத்தி நான் சொன்ன ஆச்சரியப்படுவீங்க சார் அந்த வயசு குழந்தைகள் அந்த ஐந்து வயது ஆறு வயது குழந்தைகள் வந்து நான் ஒரு நாள் காரிடர்ல நடந்து போகும்போது டொமால்னு வழக்கி விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அது சிரிச்சு கேட்டு ஸோ நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் நம்மளோட மெச்சூரிட்டி லெவல் வேற ஒரு குழந்தை கிட்ட பேசும்போது குழந்தை போல் பேசுவது நல்லது கம்யூனிகேஷனை பில்ட் பண்ணும் இன்னொன்று இந்த கட்டுரையில சில டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ குழந்தை பேசாமே இருக்கு அப்படின்னா தவறான கொஸ்டின் கேளுங்க உன் பக்கத்துல ரமேஷா உட்காந்துருந்தான் அப்படின்னா இல்ல இல்ல சுரேஷ் தான் உட்காந்துருந்தான் அது மாதிரி எல்லாம் பில் பண்ண பாருங்க அப்படின்னு நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்க இன்னொன்று நிறைய பெற்றோர்கள் இப்ப வந்து இணையத்தில் வந்து குழந்தைகளை எப்படி பேச வைக்கிறதுன்னு நிறைய பேர் சர்ச் பண்றாங்க அப்படின்னு இது ஒரு பெரிய சவாலா மாறி இருக்கு அப்படின்னா இது இதெல்லாம் ஒரு கோர்ஸ் மாதிரியே வந்திருக்கா இப்ப நிறைய டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் சில நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கறத பத்தியும் பேசுறோம் சில குழந்தைகள் வந்து பேசுறதே கிடையாது ஆறு வயது வரை ஆக்சுவலி ஒரு இரண்டரை வயதுக்கு மேலேயே குழந்தையால பேச முடியணும் நாலஞ்சு வார்த்தையை சேர்த்து போட்டு அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் கொடுத்து நம்ம கிட்ட பேச தெரியணும் இன்னைக்கு நிறைய குழந்தைகளுக்கு வந்து ஸ்பீச் டிலே ஸ்பீச் டிலே ஏ வருது அப்படின்னா ஒன் வே என்டர்டெயின்மெண்ட் ஐயா நீங்க அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தாத்தா பாட்டிலாம் எம்ஜிஆர் படம் பார்க்கும்போது குத்து விடாத அடி இப்படின்னு தியேட்டர்லே கத்திக்கிட்டே பார்ப்பாங்க வீட்டில் நாடகம் பார்க்கும்போது கூட பாட்டி வந்து அவ எப்பவுமே இப்படி தான் அவளை வீட்டை விட்டு துரத்து இப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டே பார்ப்பாங்க ஆனா நம்ம ஜெனரேஷன் அதை பண்றது கிடையாது நம்ம அமைதியா உட்காந்து பார்ப்போம் ஆனா நம்ம இமோட் ஆகும் அழுவோம் சிரிப்போம் ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷன் ஓன்லி ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் தான் ஜோக்கையும் இப்படியே தான் பார்ப்பான் யாராவது கத்தி எடுத்து போய் குத்துனா நம்ம வந்து நுவோம் அவன் இப்படியே தான் பார்ப்பான் ஸோ நம்மளோட கம்யூனிகேஷன்லையுமே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம் அவன் வந்து சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் தான் அவங்களோட மூளையில் பில்ட் ஆகுது கிளாஸ் ரூமில் ஒரு டீச்சர் பாடம் நடத்தும் போதும் மண்டையை கூட ஆட்ட மாட்டேங்கிறான் இப்படியே ஆனால் கவனிக்கிறான் குழந்தைகள் வேற மாதிரி இருக்காங்க கிளாஸ் ரூம்ல ஒழுங்க பெருசா பதில் சொல்றது கிடையாது அப்ப அது அவங்களோட கம்யூனிகேஷனை கண்டிப்பா பாதிச்சிருக்கு ஸ்பீச் டிலேவும் உண்டு பண்ணிருக்கு ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள்ல அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவங்க பாக்குற என்டர்டெயின்மெண்ட் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் பேசுது அந்த இங்கிலீஷை வீட்டில் இருக்கிறவங்க பேசுறது கிடையாது தமிழ் தான் பேசுறாங்க அப்போ அந்த தமிழ் அந்த குழந்தைக்கு காதில் விழறத விட அந்த கார்ட்டூனில் இருக்கிற இங்கிலீஷ் தான் அந்த குழந்தைக்கு காதில் அதிகமாக விழுது அந்த பாஷையை நீங்கள் பேசுனீங்கன்னா அது பதில் சொல்லும் நீங்கள் தமிழில் பேசுனீங்கன்னா அந்த குழந்தை பதில் சொல்லாது ஸ்பீச் டிலே வருவதற்கு காரணம் அதிகமான நேரத்தில் இதுதான் அப்போ அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து இதனால தான் போய் தேடுறாங்க வைஸ் மை சைல்ட் நாட் ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிறது அதுக்கு அப்புறமா பேச ஆரம்பிச்சாலும் ஒன்னு ரெண்டு வார்த்தை தான் ஏன்னா இந்த லாங்குவேஜ் மிஸ்மேட்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒரு குழந்தை ஒரு மொழி அப்படின்றது அதன் மூலமா தான் உணர்வுகள் இருந்து எல்லாவற்றையும் வாழ்வதற்கான ஒரு பிடிமானமே மொழியா இருக்கிறப்ப நீங்க கொரோனா காலகட்டத்திற
சார் உண்மையாகவே நான் சொல்லணும் இந்த ஃபீல்டில் வந்து தவறான பேரண்டிங் கோர்சஸை நடத்துகிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒழுங்கான அதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இல்லாமல் அதுக்கான படிப்புகளை ஒழுங்காக படிக்காமல் எங்கேயோ போய் சும்மா ஒரு கோர்ஸை பண்ணிட்டு வந்து நாங்கள் பேரண்டிங் கோர்ஸ் நடத்துகிறோன்னு தவறான விஷயங்களை பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கறத நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க நான் ஆணையத்தில் இருக்கும்போது சில பேருக்கு நாங்கள் சம்மனே அனுப்பியிருக்கோம் யாரை கேட்டு இந்த ஸ்கூலில் இப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணிங்க இப்படி பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் கேள்வி நீங்கள் நீங்கள் இன்னும் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டியது நிறைய பட்டிமன்ற பேச்சாளர்கள்லாம் ஆர்ட் ஆஃப் பேரண்டிங்னு கருத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சார் இதில் நான் உண்மையாக சொல்லணும் நானும் இன்ஸ்டா இருக்காங்க <laughs> 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 சின்ன குழந்தைகள்கிட்ட அதிகப்படியான விஷயங்கள் அவங்க ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட்டா இல்லாத விஷயங்களை பத்தி பேசுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய பேரண்டிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தவறான விஷயங்கள் அந்த குழந்தைக்கு எது தேவையோ அந்த வயதுக்கு எது தேவையோ அது மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு தெரிந்தால் போதும் அதை பத்தி அப்பா 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 அம்மா கிட்ட பேசினா இன்னும் நிறைய கல்வி உளவியலாளர்கள் அப்படின்றது குழந்தைகளுக்கான உளவியலை படித்து அறிவியல் பூர்வமாக படித்து அணுகக்கூடியவர்கள் ஆனால் பொதுப்படையாக வந்து இப்போ என்ன அட்வைஸ் வந்து பார்ட் ஆஃப் பேரண்டிங் கிளாஸ்லாம் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாலாம் காட்டாதீங்க அவங்க சந்தோஷமாக அவங்கள அப்படின்னு ஒரு சிக்கல் இருக்குல்ல குழந்தைகளை எப்படி கையாள்றது அவங்களோட எப்படி பேசுறது ஐயா குழந்தைகளை தண்டிக்க கூடாதுன்னு தான் சட்டம் இருக்கே ஒழிஞ்சு கண்டிக்க கூடாதுன்னு எந்த சட்டமுமே கிடையாது இன்னைக்கு பல குழந்தைகள் வந்து வளரிளம் பருவத்துல நிறைய பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்றாங்க டிராப் அவுட்ஸா மாறுறாங்க போதை பழக்கங்களுக்கு போறாங்க தேவையில்லாத ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்க்கு போறாங்க இதெல்லாம் ஏன் தப்பான வளர்ப்பு சின்ன வயசுலயே ஒழுங்கா அந்த குழந்தை செய்ய செய்யற தவறுகளை வந்து தவறுன்னு சொல்லி அப்பா அம்மா வளர்க்கணும் அண்ட் இதை தவறுன்னு சொல்கிற ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட போய் சண்டை போடக்கூடாது இன்றைக்கி நிறைய அது நடக்குது டீச்சர் வந்து நீ தப்பு சி டீச்சர் முப்பது பேரை ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க ஒரு குழந்தைய மட்டுமே கண்டிச்சுக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருக்க முடியாது அப்போ உங்கள் குழந்த தப்புன்னு சொன்னால் என் குழந்த நீங்கள் ஏன் தப்புன்னு சொல்கிறீங்க நாங்கள் இப்படி தான் வளர்க்குறோம் அப்போ என் குழந்தை ஆசைப்பட்டதெல்லாம் கொடுத்து நினச்சதெல்லாம் செய்ய விட்டு அப்போ என் குழந்தைய நான் அப்படி வளர்க்குறேன்னா அது ஒரு நல்ல பேரண்டிங் கிடையவே கிடையாது நான் இன்னொன்று சொல்லுவேன் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள் அந்த மூணு வயசு நாலு வயசு குழந்தைகள் வந்து கீழே சூப்பர் மார்க்கெட்டில் உருண்டு உருண்டு அடம் பொறுமையோட <laughs> அழகாது நிறங்கள் மூலம் உணர்வுகளை குழந்தைகளால் வெளிப்படுத்த முடியும் நிறைய பேர் குழந்தைகள் பெருசா பேச மாட்டாங்க நிறங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்துகிற அப்படி ஒரு தன்மை இருக்கு அப்படி அது புதுசா இருக்கு அது படிக்கிறப்ப கற்றை நிறங்களுக்கு வந்து குழந்தைகளோட இமோஷன்ஸையும் மூடையும் மாத்தக்கூடிய பவர் இருக்கு ஒரு குழந்தையோட ரூம் நம்ம என்ன கலர்ல பெயிண்ட் பண்ணிருக்கோமோ அந்த குழந்தையோட பிஹேவியர் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர் சொல்லுது ஆனா ஒரு குழந்தையோட எக்ஸ்பிரஷனை வந்து கலர்ஸ் மூலியமாக தான் அந்த குழந்தை காட்டணும்னா அந்த குழந்தைக்கு ஏன் பேச்சு வரலையா அப்போ பேச்சு வர வைக்கிறதுக்கு என்ன எஃபர்ட் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இல்லை உண்மையாவே பேச்சு வராத ஒரு குழந்தைக்கு இப்படி ஒரு டூலை நம்ம கொடுக்குறோன்னா பரவாயில்ல ஆனால் பேசக்கூடிய குழந்தைக்கு பேச வைக்கணும் நம்ம பேச வைக்கலைனா எல்லா குழந்தைக்கும் கலர்ஸை பார்த்து கம்யூனிகேட் பண்ணுற பொறுமை இருக்காது உங்கள் குழந்தைக்கு அதிகமான கோபம் வந்தால் அந்த குழந்தைக்கு கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படி வெளிப்படுத்த அப்படி வெளிப்படுத்த ஏன்னா நான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறத என்னால் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியலன்ற கோபம் அந்த குழந்தைக்கு அப்போ அடிக்கும் பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைய போய் உங்கள் குழந்தை வந்து எப்போ பார்த்தாலும் பக்கத்தில் இருக்க குழந்தைய அடிக்கிறான் கீழ்றான் கடிக்கிறான் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு நான் பெரும்பாலான நேரங்களில் உங்கள் குழந்தைக்கு சரியா பேச தெரியலன்னு அர்த்தம் கரெக்டான ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பிஸ்ட் ஒரு எஜுகேஷனல் சைக்காலஜிஸ்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டா கண்டிப்பா இதை சரி பண்ணலாம் உடனடியாக கண்டிப்பது வந்து குழந்தைகளுக்கு பல விஷயங்களை வந்து மறைக்கிற தன்மை தான் நீங்க சொல்றது அதை ரொம்ப தான்ட்டு முன்பெல்லாம் வந்து தூங்குறதுக்கு முன்பு ஒரு குடும்பமா உட்காந்து பேசுற தன்மை நெருக்கமான இன்றைக்கு அதெல்லாம் போயிடுச்சு அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய ரோல் பிளே பண்ண கண்டிப்பா இந்த தூக்கத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம்ங்கிறது நாங்கள் கோல்டன் அவர் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவோம்
அது ரொம்ப தேவை ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இருக்க கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும் குழந்தைகளுக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கும் இருக்கிறதா இருக்கட்டும் அந்த டைமில் தான் பிரெயின் வந்து ஓரளவுக்கு அப்பாடி பேசலாண்டா ஏதாவது அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வரும் ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க இன்னைக்கு எல்லாரும் அதில் உட்காந்து டிவியை பார்க்குறாங்க கேஜெட்ஸ் ஆளுக்கு ஒரு ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே படுத்து தூங்கிடுறாங்க அந்த கோல்டன் அவரை மிஸ் பண்ணும் போது வீட்டில் கம்யூனிகேஷன் பிரேக் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இப்போ இப்போ இந்த இந்த மாதிரியான இந்த இந்த சிக்கல் அப்படின்றது வந்து இப்போ ஒரு எப்படி பேசுவது அப்படின்றதுல இப்போ ஒருத்தருக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கு அப்படின்னா எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு கூகுள் தான் பெருசா இருக்கு அதை தான் பண்றாங்க உண்மையில அப்படி ஒரு சிக்கல் இருக்கிற இதை பார்க்கிற பெற்றோர்களுக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா அவங்க அடுத்து என்ன செய்யணும் அந்த அந்த தீர்வை நம்ம கொடுக்கலாம் நினைக்கிறேன் மா கூகுள்ல வந்து எல்லாத்துக்குமே சரியான தீர்வு இருக்கான்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா எனக்கு அதுக்கு பெருசா பதில் சொல்ல தெரியல நிறைய நேரங்கள்ல மிஸ்லீடிங்கா இருக்கு ஏன்னா கூகுளில் வந்து கரெக்டான விஷயங்களை மட்டுமே அதை எடுத்து நமக்கு கொடுக்கறது இல்லை இது ஒரு டாபிக்கை நம்ம தேடுறோம்னா அதை பற்றி யார் எங்கே போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அதை அப்படியே எடுத்து உங்களுக்கு கொடுக்குது நிறைய நேரங்களில் எனக்கு வந்து தலை வலிக்குது அப்படின்னு நீங்கள் போய் தேடினீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பிரெயின் டியூமர் கேன்சர்னு அதை சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்போ சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை கூட பேரண்ட்ஸ் போய் கூகுள் பண்ணி தேடும் போது எங்கிட்ட கன்சல்டிங்க்கு வரும்போது அவங்களா கூகுளில் தேடி அவங்களா கண்டுபிடிச்சி என் குழந்தைக்கு வந்து ஏடிஹெச்டி இருக்குது மேடம் நீங்கள் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கொடுங்க குழந்தை <laughs> 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 <laughs>